Gracias por continuar con nosotros aquí en Buenos Días RD. Bueno, de nuevo, una gran distinción recibir a Eliseo, Eliseo Christopher, en este espacio. Él es el presidente y líder de la pequeña, mediana empresa de la construcción. Bienvenido. Gracias a ustedes por recibirme. Gracias. Siempre es un placer, Eliseo, y yo aprovecho la primera pregunta ahí de, de, de manera oportuna. Te digo, ¿qué pasa en el sector construcción? Hay dos fenómenos. Uno, el alto costo de los materiales que se han disparado de más de un 30, 40%, pero por el otro lado tú ves una contradicción, porque los proyectos no se han parado, al contrario, cada día vemos nuevos proyectos en apertura y tú sales a comprar un terreno para levantar un proyecto de 10, 12, 15 apartamentos y no hay terreno. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los dos factores que influyen para una cosa y para la otra? Sí. Uh -huh. Buenos días, eh, Pedro, señor Luna, Ángel, que primera vez que lo veo mucho tiempo, porque lo veo siempre por televisión, pero lo veo esbelto. Sí, claro, ah, claro, eso hay que <risa> celebrarlo. Él dijo que él eh, se va a poner a... Se le ve más energía, Se le ve más energía. Más energía. Me dijo algo fuera de cámara que no lo puedo decir. No, no, no. No, no, no. no, no, no. Eso entre usted y yo. No, sí. se mata rosa sí. los días. Eh. Bueno, bueno, bueno. Eso, bueno. eso no se puede decir por... Bueno. Eso es haciendo karate, que estoy día a día. Sí. No, es bueno. yoga, que él hace yoga a las 5 de la Qué bueno. Felicidades, Ángel. Sí, eh, señores, realmente lo, el costo de materiales de construcción pues, se ha elevado bastante. Estamos hablando de que es un fenómeno sin precedentes. Por ejemplo, para que tengan una idea, el índice nacional de, de la vivienda en los últimos 18 años ha tenido un aumento de un... en los últimos 12 años ha tenido un aumento de un 18%. Sin embargo, de enero a, a mayo de este año tuvo un aumento de un 7.5%, de un 7 con una proyección de un 22.5% por ciento el año. de este año. ¿Ese índice es el que maneja el Banco Central o la Cámara de la Construcción? No, la UNI. La, 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 la Nacional de sí, Estadística. Correcto. Eh, en ese contexto, lo que vemos como que se puede que puede ser como aumento de la vivienda es eh, algo enorme. O sea, eh, vamos a ver viviendas que antes costaban el año pasado, al mes de enero del año 2019-2020, costaban 2 millones, van a costar 3 millones, 3 millones y algo de pesos, que eso es difícil, eh, sobre todo cuando hablamos de vivienda de bajo costo, Así es, que estamos viendo de que, de que van dirigidos cuando se hablamos de bajo costo a un segmento específico de la sociedad. A bajo costo está de 3 segmento. millones y medio para sí. abajo, ¿verdad, eh, sí, sí, 3 millones, según el, la ley 189.11 anda por los 3 puntos y algo. Ahora están hablando de subirlo un poco más. Sí, sí, sí. No tienen que indexarlo sí. obligado por sí, el hizo no, Se indexa se anualmente, pero ahora están hablando. Se hizo una indexación a 3.1 millones, ya sí. la vivienda, el, ah, el, sí. el, el, el piso. Bien, sí, pero están hablando de llevarla hasta 4.5 millones de pesos. Me dan un proyecto que están, están tratando de presentar. Pero así es, se indexa eh, según la ley y estamos entre algo. Eh, mire, hay viviendas, proyectos turísticos y demás, pero cuando hablamos de bajo costo, aumentan los materiales, entonces también se disminuye la posibilidad de, de los adquirientes. El poder adquirir. Recordemos que aquí, cuando vemos ese arbolito, eh, esa, pirámide. esa pirámide, realmente de la, del déficit de vivienda que hay en el país, uh -huh. que nosotros eh, decimos que es algo más de 2 millones de, de viviendas, aunque algunas estadísticas dicen que son 600. Un millón, sí. un millón y algo. Un millón cuando sí. hablamos en términos cuantitativos y cualitativos es sí. amplio. Cuando se juntan los dos valores, sí. Los dos valores, es sumamente amplio. Entonces, ese, esa pirámide, realmente, esa base amplia de la pirámide es la que necesita la vivienda. Entonces, ahí se disminuye. Pero si, ciertamente, eh, Pedro, cuando vamos a los pueblos, te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, mencionarte un ejemplo. Pedernales. Pedernales es una de las provincias del sur profundo más, eh, más vulnerable en términos económicos. Uh -huh. Hay otras que son tan en la par, un Sería poquito piña. más, pero son es de las pocas provincias que tienen ese fuerte eh, rezago en términos económicos. En Pedernales hoy se está construyendo a todo lo que da. A todo lo que da. Cuando hablo de Pedernales, eh, en el casco eh, del urbano. urbano, ahí vemos también construcciones por toda parte. Nosotros estamos construyendo y estamos vendiendo. Los materiales eh, suben y sin embargo las están haciendo las ventas. Ahí tenemos varios temas que hemos estado analizando. Precisamente anoche teníamos un debate con los, con los presidentes de asociaciones por Zoom. Y surgieron algunas ideas. 
No, no estoy diciendo que estábamos en las mejores condiciones, porque recordemos que cuando nosotros nos apoyamos en, en la ley 189.11, uh -huh. esa famosa ley de fideicomiso, que usted que veo que usted conoce muy bien, señor Luna, sí. eh, a nosotros se nos exige la preventa. Claro. Vendemos sí, apartamento claro. a un precio y entonces... Preventa para llegar al punto de equilibrio. Al punto de equilibrio. Entonces vendemos apartamentos a un precio, pero que entonces cuando vamos, vamos a construirlo, comenzamos, usamos ya, conseguimos el punto de equilibrio. Lo, lo cual es un peligro en esta situación. Que eso es terrible, terrible. terrible eso Hay es terrible. constructores que han preferido devolver los negocios, perder una, una parte de, la, de las penalidades que establecen los contratos. Porque, no, porque pero, no, pueden, pero eso, no pueden asumir bueno, el incremento de costo para pasarse a la venta hecha ya. A las ventas, porque si yo le vendo al señor Luna, que se ve que tiene muchísimos cuartos, sí, sí, estaríamos bien. Permiso. Pero, pero, <risa> pero hablamos de un segmento muy vulnerable. Gente que para, para poder avanzar el inicial tienen que durar 18 meses pagando 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos para poder hacerlo. Y de pronto tú le dices, mira, te subió un 30%. Es difícil. Pero... El que se puede devolver, como tú decías, Pedro, el que se puede devolver está bien. Pero y aquel Luna que, que, que agarró, invirtió, invirtió los en, en lo que tenía, invirtió lo que le pagó el cliente, y entonces no puede ni entregar apartamento ni puede devolver. ¿Qué va a pasar? Ni, ni, le, ni puede, continuar exacto. trabajando. Entonces va a, los, va a los tribunales. Ahora, ¿por qué razón se está construyendo? No sabemos a ciencia cierta, pero hay varios temas que podemos eh, evaluar o que hemos estado nosotros analizando, por ejemplo, eh, lo que usted decía, eh, fuera de cámara, la remesa. No, la remesa. Ahora la remesa está... aquí han impactado ah, dos claro. sectores, y Pedro y yo lo analizamos desde que comenzó la pandemia. ¿Por qué, qué, ¿Por qué están subiendo los productos? el blog, la... Porque tiene un año subiendo todo esto. Eh, ¿Por qué está subiendo? ¿Y por qué la ferretería le está yendo también? Hay una ferretería que yo conozco, que yo no, yo no entiendo cómo que va a crecer más. ¿Hay por qué? Porque los beneficios que están recibiendo los dominicanos lo están dedicando a la construcción y a ponerse teta y narga y vaina de esa también, porque sí. aquí le ha ido bien a los médicos <risa> eh, vaina y sí, a la construcción y hay, mucha, hay muchas remesas que están llegando directamente al pago de una mensualidad de esa preventa sí mm. y, no, y, a, y, a, y a las remodelaciones de las casitas de los viejos de los familiares cercanos sí mira, realmente el tema de la, entendemos que la remesa puede ser un, un impulso eh, definitivamente Ese es uno de los factores, uno de los factores que, que puede convenir. Eh, otro pudiera ser eh, que nosotros no lo descartamos, pero eso cayó en, anoche precisamente en un diálogo que tenía, teníamos abierto con los presidentes de asociaciones, que alguien decía, fue que había mucho dinero, hay que invertirlo por donde quiera, porque entonces tenemos, había que sacar y, y asegurar esos cuartos que tenían bajo colchones, que no sabríamos. Eso ya habría que... Eso se ha planteado. Eso habría que mirar. También hemos ha discutido el hecho de que ha habido un gran... Eh, la tasa eh, de interés de los bancos ha bajado bastante. Bastante. Sí, hay una Pero gran sí, oferta. Sí, hay muchos sea. atractivos para la gente. Y, y, es el, y el mismo estímulo Actual. en la pandemia del Banco Central hacia el sector. El, el sector sí. de construcción creció en mayo 53.7%. Sí, el, el que más creció. El que más creció. El que más creció. Con respecto al alza de los materiales, para concluirte luego lo que sí, tú decías, sí. Ángel, eh, Ángel, el... El tema del, del alza no es en República Dominicana, es global, en todo el mundo. Recordemos que eh, hubo una... estamos saliendo de la pandemia, se activan las la economías, había una poca producción durante la pandemia y todo el mundo está eh, requiriendo situaciones. Pero en República Dominicana eh, es mucho más. Por lo que nosotros hemos denunciado que, hay, que deben haber niveles de especulación interna. Por ejemplo, cuando tú comparas la varilla, cemento eh, y demás, no. PVC, con la región, aquí ha aumentado en todos los sitios, incluyendo Europa también. Pero aquí es desproporcionado. el costo es desproporcionado. Es Entonces, eh, eh, ¿cuál eh, es la diferencia? Escúchame, Ángel. ¿Cuál es la diferencia en proporción a cómo han aumentado los precios en la región, en países similares al nuestro, con República Dominicana? Comparado sí, con mira, Estados ayer, Unidos y el mundo. No, con Estados Unidos no lo puede comparar. Es que, que el mundo entero es un 5% no, promedio. No, no, porque acuérdate que el, aquí se ha querido vender que esa alza especulativa es por el tema de los commodities, es por el tema de los fletes. Entonces, la región está viviendo lo mismo que nosotros. Por eso la comparación con lo que va, va, importamos. Va, sí. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Déjame terminarte con lo que estábamos planteando de sí, por claro. qué tanta, tantas, eh, tanta movilidad en cuanto a la construcción. Según 
no son datos oficiales de nosotros todavía, pero hablábamos eso. La remisa, el eh, dinero barato en estos momentos, eh, alguien decía que una gran cantidad de recursos que teníamos, que tienen algunos... Que están saliendo de los colchones. Saliendo de los colchones. Sí. Pero también hay, hay un que elemento... Invertir. También un elemento que hay, es bueno considerar, amigo tuyo, que hay que, es bueno considerar, y es que de una forma u otra el gobierno ha ido impregnando cierta confianza en los diferentes sectores productivos. Entonces, pues, estamos hablando de que no está motivando la, eh, a la inversión. Por ejemplo, con la movilidad económica que nosotros estamos viendo, aunque las MIPIME tenemos situaciones muy difíciles en diferentes escenarios, eh, nos sentimos en confianza de poder invertir, en confianza de poder invertir. Se me quedaba algo que decirle... Pero, con... pero eso es contradictorio con el nivel de inflación que estamos viviendo. Eh, eh, mira, es, el, algo, es algo es algo que no tiene no explicación. Tiene pero volviendo pero a... No, yo me refiero puntualmente, Christopher, al tema de la confianza. Porque hoy hay una preocupación. Sí, pero déjame decirte... Pero hay demanda, eh, hay demanda de sí, eso. Hay demanda. Sí, hay demanda. Hay demanda. Pero no hay problema. ¿Esa es la sí, hay demanda. Porque es que hay, hay, por ejemplo, si no existiera confianza eh, de que no hay, yo me, me, me paro y no voy al banco y busco el dinero. Entonces, nos sentimos con cierto nivel de confianza. Con respecto al alza de materiales, que nos fuimos solamente a hablar de las viviendas, es importante señalarle algo, señores, que, que no quiero dejar de lado que son las obras públicas. Por ejemplo, quien contrata, ¿Están paradas? quien contrata obras públicas, las obras del Estado, recordemos que la ley 340, eh, sola, la ley de compra y de contratación, compra y contratación. Compra y contratación. solamente le permite un incremento de un 25%. Uh -huh. Pero, la y, si, y si los materiales estos subieron un 100%. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo voy a hacer? Ya se hizo, eh, recientemente, se hizo el, una, una ley eh, transitoria que está en el Congreso, ya que se aprobó y de to todo eso, donde se, eso se aplica ya que pueden aumentar el 25% las escuelas. Pero eso hay que llevarlo también a las demás sí, pero obras. Esa, esa, esa ley es específica para un grupo de obras. Para un grupo de obras. Entonces, Entonces la, eso la, había que ampliar. Tres circunvalaciones, las escuelas que estaban en proceso de construcción y como cuatro obras más. Entonces, pero, Eliseo, hay un problema. Lo demás, lo demás no está contemplado en pero esa, esa obra. Las obras públicas están paralizadas todas. Sí. Hay una obra pública que se está llevando a cabo. No, hay, hay Salvo el asfalto. Sí. Yo conozco asfalto. constructores que ganaron hace ocho meses un concurso y todavía no, no han podido iniciado. iniciar sus obras. Sí. No le han dado ni siquiera el 20%. Sí, eso hay, hay muchísimas situaciones adversas. Recordemos que nosotros hacemos veduría, ¿eh? que aquí hemos hablado mucho. En una ocasión hablábamos con Ángel eh, al respecto. Y nosotros en estos momentos no estamos hablando de veduría porque siempre damos un año de recepción a los gobiernos. Sí, claro. Pero hay situaciones que nosotros tenemos que se pueden ir mejorando. Ahora, Cristóbal, ¿cómo resolver el tema de la inflación de los productos? Porque usted está enumerando algunos ítems eh, que pueden influir en el aumento de precios. No le he respondido a Pedro todavía, no, quisiera oír el, el caso de la comparación. Pero a mí me gustaría saber cómo resolverlo, porque el gobierno ha planteado importación, pero ha, ha reculado. Mira, el gobierno ha planteado la importación de materiales, lo que nosotros consideramos que es sumamente oportuno. Sí. Sumamente oportuno. Vimos que un grupo eh, muy importante de la sociedad empresarial pues salió a decir que eso no se podía. Nosotros decimos que sí. Por ejemplo, ayer, y ahí voy también en parte con la pregunta que tú me hacías, ayer hablábamos con, con Costa Rica, con Costa Rica, sobre unos casos de viviendas económicas que estamos tratando de... De, de hacer, de, de desarrollar acá, un grupo muy importante eh, desde Costa Rica. Y el cemento, según él me estaba explicando, tiene una, una diferencia de casi de tres, tres veces con República Dominicana. relación a nosotros? El acero, Oye. el acero que ellos están consumiendo, Oye. que lo están llevando desde China y de otra parte de, del mundo, está mucho más bajito que en República Dominicana. Los PVC igual. Entonces, cuando tú miras la región, ciertamente ha aumentado los precios, pero aquí el, pre el aumento es mucho más. Es verdad que ha aumentado los precios. ¿Los oligopolios tienen algo que ver con sí, eso? Definitivamente, claro, claro que sí, definitivamente, claro que sí. definitivamente, definitivamente, eso Grupo no hay, de mafiosos. hay que ver eso. Mira, cuando le saben al presidente, cuando el presidente habla, mira, vamos a importar, un, un grupo dijo, no, nosotros decimos, eso es saludable, se puede combatir por ahí, eh, eh, tratar la de... Ahora, ¿quiénes, la puede, ¿quiénes pueden importar? Se combate importar? la especulación. La especulación. Eliseo, ¿quiénes pueden importar? 
Eliseo puede traer los pisos que va a utilizar en su proyecto pero la federación de Sabana sí. Perdida. Mira, la federación lo puede traer porque eso es otra cosa, porque ahorita las importaciones te las manejan tres. Sí. sí y te sí. siguen con los mismos tres Mira, importadores. Exacto. Mira, ya hay grupos que están hablando, que me están hablando, que nos están hablando de manera sostenida, de manera puntual, de, de importar acero. El acero está en estos momentos a... 74 mil. ¿A cuánto? Atado. 74 mil. 64. 74. Yo estoy Eso si lo traen de Turquía, aquí llega a 50. Yo estoy manejando 71. Ustedes me están dando muy mala noticia. Eso mismo es importador. Porque voy a... Claro, tú compras al por mayor. Eso mismo es importador, que también yo son productores nacionales. Sí, pero yo tengo el corazón grandote, pero soy pequeño. <risa> Alguien me decía en días pasados, pero tus obras son grandes. Eh, ¿Cómo que tú eres pequeño? Yo, no, yo soy pequeño con el corazón grande. Son obras que se hacen entre muchas pequeñas empresas. Ah, qué bueno. Y es verdad, compramos en, en cierta... Eh, a veces en, en cierta grupo, cantidad. Sí, y se compra Entonces, barato. Se me está haciendo... Se nos está haciendo propuestas puntuales de venderme a cero, a 55, que sale precisamente a 50, Inscríbeme y le ponen un 10%, le va a salir a 55. Trayéndolo puesto, de Turquía, puesto aquí. Puesto aquí, puesto en obra. Ay, ay, ay. Entonces, puesto en obra, con impuesto pago. Eso es importante. A, a que lo bajan los lo, lo productores. Eso se me está diciendo. Entonces, cuando el presidente dice, vamos a importar, un grupo dice, no, no, eso no se puede. Entonces, ahí hay que ver... Pero también el gobierno tiene que mirar de que hay un tema muy interesante que, que sucede. Estoy con tu pregunta, de qué hacer para bajar eh, la alza de los precios. Y es que ciertamente el flete tiene un, tiene un componente importante. Tiene un impacto en, la, en, en, la, en las aduanas. En las aduanas. Entonces, ese tema de aduanas con el flete, vamos a buscar un flete referencial del año 2019, 2020. Lo planteó el amigo Iván. Iván García, García. Iván sí, García sí. lo planteó. Lo están, lo, ellos lo estamos planteando y nosotros entendemos que eso es saludable. Eh, él Pero también saludable. entendemos que en estos momentos hay que buscar condiciones especiales para la MIPIME. El tema de... ¿En de qué la, aspecto? Anticipo. El anticipo, anticipo, eliminar varias... Mira, a el anticipo, anticipo a la Pero se anunció que se iba a eliminar desde el principio. Se anunció. Pero hay un tema con eso. Se anunció en principio. Se anunció. Pero, Eliseo, hay un tema con se ese le, tema del anticipo. Pero de una, tanto, una publicación ¿no? esta semana de la DGI, solamente exonerando por dos meses más a una parte del sector turístico de, pequeña, de pequeñas empresas. No, al sector turístico ya no le pueden dar más nada, le han dado todo. No, pero ya salió, salió publicada una separata de la DGI y un, y un listado de empresas, incluso pero de yo micro y pequeñas miedo empresas. A, al tema de, de la eliminación, porque, por ejemplo, viste lo que vivimos en la pandemia, que no estábamos pagando el anticipo, se nos juntó todo. ¿no? Eso no fue eliminación, eso fue acumulación. Ah, posición. Ah. Nosotros decimos que no, eh, que no se pague. Que no se pague. Pero como quiera que pagar el, 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 ese dinero es, es una suma un anticipo, como bien ya llama el nombre, a lo que tú pagarías al final de año, entonces te va a juntar todo. Sí, pero es que no, lo que nosotros, nosotros señalamos es la eliminación. Recuerda que el anticipo... Sí, pero ya tú has producido. Recuerda ah, que el anticipo, sí. me, me, me ayudaría el señor Luna, fue una ley transitoria que se hizo, claro. fue un momento sí. determinado, no sé si usted está... Sí, sí, sí claro. Pero en el claro. gobierno de, de Leónel Fernández. Claro, claro. Creo que usted a nivel legal claro. está bien sí. posicionado. Que me gustaría hacer una consulta con usted en algún momento. Ah, esa fue una ley transitoria que se hizo en un momento determinado y se ha quedado permanente. Entonces, ese anticipo azaroso, muy azaroso, para las pequeñas empresas, debe ser eliminado. Eso es un tema que pudiera ser un ente que podemos, pudiéramos combatir. ¿Y, ¿Y el tema del financiamiento para la pequeña y mediana empresa está fluyendo porque se, habili se ha habilitado recursos en los... Danilo en el 2020 especializó más de 13 mil millones y no, no, no lo pudieron... Eh, retirar de los bancos, no mira, lo pudieron colocar, después mira, se pusieron 5 mil millones más. ¿Y dónde ha ido a parar ese dinero? Mira, Ángel, nosotros decíamos en un programa tuyo hace un tiempecito, en uno de tus programas, que ese, ese dinero no estaba llegando a las, a las MIPIME. Cuando tú ibas a, a, a los bancos, ya se había terminado o sencillamente uno no calificaba. Eh, recuerda, eso nosotros lo decíamos de manera so sostenida. A principio de año, mes de marzo de este año, ya el Banco Central hablaba de una inclusión financiera. Señores, hay que abrir una, abrir una inclusión financiera, que es, es dándonos lo que nosotros decíamos, nos está diciendo, ustedes tienen razón. Los bancos le contestan al Banco Central cuando él habla, eso fue una semana económica del Banco Central. Sí, sí, la semana económica. Los, ban, el, los bancos, le, el sector financiero, el sector bancario le, le contesta. Vamos a hacer unos fondos especializados uh -huh. para la... Como garantía. Como garantía. Y el Banco Central, a través del periódico El Dinero, le contesta. 
ya ustedes tienen muchas facilidades. Le hemos puesto un, una, un, un porcentaje de un 3% y ustedes están al 8 y al 7. Y qué? ha sido... ¿Sabe qué pasó ahí? Perdón, para que concluya la idea. Que todos esos estímulos del Banco Central se fueron a esos sectores no productivos, ese sector comercial, adquisición de automóviles y otros bienes suntuosos, y no fueron hacia donde, donde se tenían que ir. No tenían que, entonces, habían personas que tenían 500 mil millones de pesos de eso, por allí, que lo tomaban. Y lo ten, entonces, el Banco Central le dice, ya ustedes tienen muchos beneficios, abracen ustedes, y nosotros decimos, ciertamente, los gobiernos han venido haciendo su parte, han venido eh, eh, liberando dinero del encaje legal, eh, línea de liquidez rápida del Banco Central, y han inyectado una gran cantidad de recursos. Entonces, le corresponde al sector financiero bajar y buscar mecanismos para que podamos tener una inclusión financiera. Pero ojo, ojo, ciertamente el sector financiero es excluyente con la MIPIME, hay que tener una serie de requisitos que al final no calificamos. Pero hay una institución que es el Banco de Reserva, que es la que está llamada como Exacto, el, el, gobierno, el gobierno a tener una mayor participación. Pero ha estado teniendo grande, gra, ha sido un gran La más estudiante. Banco de Reserva. ¿Cómo? Banco de Reserva. Se, se mantuvo así durante el gobierno, los gobiernos anteriores, y se mantiene así durante todo el gobierno. ¿Cómo va a ser? El Banco de Reserva es la institución más Para excluyente en términos financieros. Tú vas al Banco Popular, por ejemplo, Banco BHD, y de una forma u otra podemos existir. Saludos. Sí. pudieran haber algunas, algunas po posibilidades pero el banco de reserva siempre es el más fluye más, el sector privado fluye más M mucho el más. banco de reserva tiene más, 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 más. finalmente Christopher eh, pero eh, fluye ¿qué ya. pasaría allí? tal vez tienen su propio negocio, sus propios intereses la parte por... no sabríamos, pero es el banco más exclusivo pero por eso vino de investigar porque yo tenía la impresión yo de también. todo lo contrario pregunta, hay encuestas Hablando de la ah, encuestas. Entre la, entre la ¿Y la mismas, finalmente, no finalmente Christopher, esto. en 30 segundos, eh, dice la FED en Estados Unidos. La ayer. FED. Sí, la, la Federación. La, no, no, ese es la, el, la, el tercero de los Estados Unidos. Federal, Unidos dice ayer Yellen. que la inflación es reversible. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Aunque en República Dominicana lo que sube Usted lo la, duda. Lo se, que se queda baja. Nos jodimos. Eliseo Christopher. Ha estado con nosotros, gracias a él, gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana Sheila y Virginia las esperan aquí en Buenos Días RD. Especial. Yo voy a venir también. Buen fin de semana.